हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल क्लच केमिस्ट्री एंड हियर इज योर इंस्ट्रक्टर जारा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ स्टूडेंट्स इस टॉपिक से आपके वन मार्क एंड टू मार्क के बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं लाइक नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग एंड वट इज इट्स रेमेडी एंड द सेकेंड वन इज नेम द हार्डेस्ट सब्सटांस ऑफ विच टूथ एनैमल इज मेड अप ऑफ एट वट पी एच इन द माउथ इट गेट्स क्रॉडिड एंड द थर्ड वन इज वट इज द सिंपलेस्ट होम रेमेडी वेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम एसिडिटी तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी नॉलेजेबल थिंग्स जो हैं वो पता चलेंगी सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट अगर हम अपनी बॉडी के बारे में ही डिस्कस करें तो हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 के बीच में रहना चाहिए अगर इसमें कोई लार्ज डेविएशंस हो जाएं तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस होगा जैसा कि स्केल में देख सकते हैं कि अगर किसी कंडीशन में पी 7.35 से बिलो हो जाए तो उस कंडीशन को एसिडोसिस एंड अगर पी 7.45 से अब हो जाए तो उस कंडीशन को एल्कलोसिस कहते हैं एंड ऑल्सो अगर पी वैल्यूज 7.35 से भी बिलो एंड 7.45 से अब हो जाए देन एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है नाउ स्टूडेंट अगर किसी पर्सन को हनी भी या आंट का डंक लग जाता है तो उसे पेन या इरिटेशन होने लगता है क्यों क्योंकि इनके स्टंग में फॉर्मिक एसिड होता है तो इसके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर इफेक्टेड पार्ट पर लगाएंगे तो एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देगा और पर्सन को रिलीफ मिल जाएगा एंड सिमिलरली अगर भीरड काट जाए तो उसके स्टिंग एल्कलाइन होता है तो उसके लिए हमें वहाँ पर सिरका यूज करना होता है क्योंकि सिरके के अंदर एसिडिक एसिड होता है जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को नाउ स्टूडेंट अब मैं एक आपको प्लांट के बारे में बताना चाह रही हूँ नेटल प्लांट जो होता है वो जंगलों में पाया जाता है एंड अगर कोई पर्सन इसकी लीव्स के कांटेक्ट में आ जाए तो उसे पेन होने लगता है क्योंकि इसकी लीव्स से फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है बट इसका सरप्राइजिंग फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स कि इसी प्लांट के आसपास एक डोग प्लांट होता है जिसकी लीव्स को इफेक्टेड एरिया पर अगर हम रब कर लेते हैं तो वो जो है पेन ठीक हो जाता है क्योंकि उन लीव्स में एसिड होता है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड अगर स्टूडेंट मैं पीएच एंड टूथ डिक्के को रिलेट करना चाहूँ तो जो टूथ इनैमल है वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एंड कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो शुगर एंड फूड पार्टिकल्स के साथ डिग्रेडेशन के दौरान एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि कई बार हमारे माउथ में ही रह जाता है जिस वजह से जो पीएच है वो कम हो जाता है और अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से भी बिलो हो जाए तो टूथ जो है वो करोड़ होना शुरू हो जाते हैं खराब होना शुरू हो जाते हैं तो इसके लिए हमें रेगुलरली टूथपेस्ट करना चाहिए जो कि जनरली बेसिक होता है जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है नाउ फर्दर अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका पीएच 1.2 के आसपास होता है जो कि काफी ज्यादा एसिडिक है जो कि फूड डाइजेशन के दौरान फूड डाइजेस्ट करने का काम करता है बट इन डाइजेशन की वजह से स्टमक टू मच एसिड प्रोड्यूस कर देता है जिस वजह से पेन एंड इरिटेशन होने लगता है एंड इट कैन ऑल्सो कोज अल्सर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम और इस कंडीशन को हम कैसे रेफर कर देते हैं हाइपर एसिडिटी की तरह रेफर कर देते हैं तो इस कंडीशन में पर्सन को 
बेस यूज़ करने की सलाह दी जाती है जो कि एंटा एसिड्स के नाम से जाने जाते हैं ये एंटा एसिड्स क्या कर देते हैं एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि माइल्ड बेस है तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि मिल्क में नॉर्मली पाया जाता है तो मिल्क पी करके एसिडिटी को कम किया जा सकता है एंड अगर मैं पीएच और प्लांट्स के बारे में बात करूं तो प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए सोयल का पीएच स्पेसिफिक रेंज में होना चाहिए ना ही ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ही ज़्यादा बेसिक होना चाहिए नाउ स्टूडेंट अगर मैं पीएच और एसिड रेन के बारे में बात करूं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही ये चैनल पर अपलोड कर रखा है आप उसको अब अब आई बटन में जा करके देख सकते हैं एंड आई होप सो कि आपको हमारे जो शुरुआती क्वेश्चन थे उनके भी आंसर मिल गए होंगे